শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের ইংলিশ প্রতিদিন এভরিডে ইংলিশের দশম পর্বে আবারও একবার সুস্বাগত জানাচ্ছি দেশে বিদেশের অসংখ্য শিক্ষার্থীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে আজ আমি বহু প্রতীক্ষিত সেই কজিটিভ ভার্বের উপর আলোচনা করব কজিটিভ ভার্ব আসলে অনেক ধরনের হয় তন্মধ্যে তিনটি জনপ্রিয় ভার্ব যেগুলো হচ্ছে ল্যাট মেক এবং হ্যাভের উপর আজ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব বন্ধুরা সরাসরি আলোচনায় যাবার আগে আপনাদেরই কিছু কুয়েরি বা প্রশ্নের আমি ক্লারিফিকেশন বা জবাব দিতে চাচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন দুটি বিষয়ের উপর আমি আলোকপাত করতে চাচ্ছি প্রথমটি হচ্ছে বইয়ের উপর অনেক বন্ধু মানে দেশে বিদেশের এমনকি বাংলাদেশেরও যে বই প্রসঙ্গে এখন অনেক কনফিউশনে আছেন শুধু এটাই বলব যে বই বাংলাদেশে আমরা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি বেসড অন দ্য নাম্বার অব কপিজ রিকোয়েস্টেড যে আপনারা যতগুলো কপি রিকোয়েস্ট করবেন সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই আসলে বই প্রকাশিত হবে যদি দুই হাজার লোক রিকোয়েস্ট করেন দুই হাজার কপি প্রকাশিত হবে পাঁচ হাজার করলে পাঁচ হাজার প্রকাশিত হবে আবার অনেক বন্ধু হয়তো তারা নিয়মিত নন তারা প্রাইস প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন আসলে মূল্যের যে বিষয়টি সেটি আসলে সম্পূর্ণ প্রকাশকের হাতে তবে আমার কিছু জ্ঞানে আমি বলবো যে বইয়ের মূল্য আসলে বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টরির উপর ফিক্সড করা হয় একটি হতে পারে যে বইয়ের কোয়ান্টিটি যে বইটা আসলে মানে কত পাতার হয় বা কত ফর্মার হয় যেটা প্রকাশকরা এভাবে তারা চিন্তা করে প্রাইস বসান তারপরে আরও একটি কারণ থাকে যে বইয়ের কোয়ালিটি বা মান মান ভালো হলে বইয়ের প্রাইসও বাড়তে পারে তারপর আরও একটি বিষয় আছে যে বইয়ের যে পাতাগুলো যে অনেক ধরনের পাতা আছে এখন যদি পাতা ভালো কোয়ালিটির দেওয়া হয় সেখানেও কিন্তু মূল্য বেড়ে যেতে পারে এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যে কপি যত বেশি প্রকাশিত হবে বইয়ের মূল্য ততই কমে যাবে এখন একটা জিনিস আপনি জানেন যে আপনি যখন স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলেন যদি চার কপি তুলেন এর মূল্য হয় অনেক বেশি আর একই সাথে যদি ওই কপিগুলোই যদি আপনি বিশ কপি পঁচিশ কপি তিরিশ কপি করেন তাহলে কিন্তু অনেক কমে যায় ছোটোবেলায় দেখতাম যে ফার্ম কে ব্রিজের নিচে নায়ক নায়িকাদের ছবি এক টাকা করে বিক্রি হচ্ছে তো এই ছবিটাই যদি আপনি তুলতে যান স্টুডিওতে আপনাকে হয়তো তখন দুইশো তিনশো চারশো টাকা দিতে হতো মানে রঙিন তো এক টাকা করে তারা বিক্রি করতে পারে সেজন্যই কারণ সেটার কপি ছিল হয়তো কয়েক হাজার বা লক্ষ হতে পারে কারণ আমাদের দেশের এক সময় মানুষ খুব ইমোশনাল ছিলেন এবং নায়ক নায়িকাদের আসলে প্রেমে পড়ে থাকতেন প্রতিনিয়ত তো তখন এক টাকার মূল্য অনেক হলেও তারা এটা কিনে ফেলতেন কিন্তু তারপর আমি বলবো তখন যদি আপনি ছবি তুলতেন দেখতেন যে বা তুলে থাকেন অনেক দাম ছিল কিন্তু তো এই বিষয়গুলো যদি বুঝেন তাহলে আশা করি সমস্যা হবে না তবে এতটুকুই বলবো যে বইয়ের মূল্য দশ হাজার টাকা হবে না এক হাজারও হবে না বা পাঁচশো টাকা হবে না তার অবশ্যই নিচে হবে আমার মানে বিশ্বাস আর কি আর যারা দেশের বাহিরে আছেন যেমন ভারতীয়দের জন্য আমি বলেছি কারণ আমার অনেক শিক্ষার্থী আছেন যারা ভারতে অবস্থান করছেন তাদেরকে আমি বলেছি যে অ্যামাজন ডট ইনে গিয়ে আপনারা প্রি অর্ডার করুন বইটি প্রায় একই সময় আমি প্রকাশ করব এর পিছনে কিছু কারণ আছে তো সেখানে আপনারা প্রি অর্ডার করলে যত বেশি প্রি অর্ডার হবে তত তাড়াতাড়ি বইগুলো আমরা পাবো আর যারা মিডল ইস্টে আছেন তাদের জন্য আমার কিছু চিন্তা ভাবনা আছে যে কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে অনলাইনে পাওয়া যায় বইগুলো সেগুলো আমি মানে এখন আমি পুরোপুরি ওই গন্তব্যে পৌঁছাইনি তবে আপনারা দেশে থাকা স্বজনদের মাধ্যমে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন আরও একটা বিষয় আপনারা করতে পারেন যে যেমন সৌদি আরব ওমান দুবাই কাতার বাহরাইন এ সমস্ত দেশে অনেকেই আছেন তো আপনারা যদি একটা গ্রুপ তৈরি করেন যে কেউ হয়তো নিজ দায়িত্বে একশো দুইশো কপি নিয়ে যাবেন তারপর ডিস্ট্রিবিউট করে নেবেন আপনারা আপনাদের যেভাবে ইচ্ছা টাকা পয়সা হয়তো মানে উঠিয়ে নিতে পারেন সে সময় তো এ ধরনের কাজও করতে পারেন সেক্ষেত্রে প্রকাশকের জন্য বিষয়টি অনেক সহজ হবে আবার আমি বলছি বইয়ের প্রকাশনা কিন্তু আমার হাতে নয় কারণ অনেক প্রকাশক অনেক দিন ধরেই চাচ্ছেন আমার মাধ্যমে বই প্রকাশ করার জন্য কিন্তু আমি বাংলাদেশে প্রকাশের ব্যাপারে অনেক মানে সচেতন থাকি অনেক কারণে সেগুলো আমি নাই বললাম তো অনেকে আমাকে মানে বিভিন্ন জায়গায় মেসেজও দিয়েছেন যে প্রকাশ করার জন্য তো তাদের সাথে আমার তেমন কোনো পরিচয় নেই তাছাড়া আমি দেশে থাকি না সেই জন্য এটা অনেক সমস্যাজনিত বিষয় এ বিষয়গুলো আশা করছি আপনারা মাথায় রাখবেন মাথায় রেখে আমাদের সকলকে সহযোগিতা করবেন তো বন্ধুরা সেই জন্য আমি চাচ্ছি যে যারা এখনও প্রি অর্ডার করেননি প্রি অর্ডার ফর্মটি পূরণ করুন নইলে 
বই প্রকাশ হওয়ার পর যদি আপনি চান তখন কিন্তু বই আবার পুনরায় যে পুনঃপ্রকাশ বা রিপ্রিন্ট সেটা কিন্তু বিলম্ব হলে আমাকে বা প্রকাশককে আপনারা মানে দায়ী করতে পারবেন না তো সেই জন্য বলছি যে আমি প্রি অর্ডার ফর্মটি সাম্প্রতিককালে সবগুলো ভিডিও নিচে আমি দিয়েছি এ ভিডিও নিচে আমি দিচ্ছি সে ফর্মটি ফিল আপ করুন তবে অবশ্যই যখন চুজ করবেন কয় কপি সেটা খুব বুঝে শুনে করবেন ওকে কেন অনেকেই লিখেছেন পাঁচ কপি দুই কপি তিন কপি তো সেগুলো কিন্তু আসলে যাচাই বাছাই করা হবে তো সে বিষয়টি মাথায় রাখবেন আরও একটি বিষয় সেটি চ্যানেল প্রসঙ্গে অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন যারা আমার চ্যানেলকে অনেক ভালোবাসেন অনেক চ্যানেলের সাথে কম্পেয়ার করেন তো একটি কথা আমি বলি মানে কম্পেয়ার করেন এ ভেবে যে আমার চ্যানেলটা হয়তো আরও অনেক দ্রুত আগানো দরকার বা অনেক বেশি সাবস্ক্রাইবার হওয়া উচিত আপনাদের ধারণা ঠিক আমি একটা কথা বলি যে দুনিয়াতে যত বড় বড় অর্গানাইজেশন আছে যেমন ইউটিউব হচ্ছে গুগলের আন্ডারে তারপর ফেসবুক তারপর ধরুন ইয়াহু লিঙ্কটিন এই জাতীয় মানে বিজনেস এগুলো কিন্তু বিজনেস এইগুলো যত বেশি সুনাম আছে তত কিন্তু দুর্নামও আছে আমার জানা মতে আমেরিকার অনেকে আছেন যারা ইউটিউবের উপর জীবিকা নির্ভর করে আসছেন এবং সাম্প্রতিককালে ইউটিউব ছেড়ে চলেও গিয়েছেন কেন কারণ ইউটিউবে একটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে এটাকে বলে সিস্টেম গ্লিচ মানে সিস্টেমজনিত কিছু সমস্যার কারণে অনেক লোক অনেক সাবস্ক্রাইবার হারিয়ে ফেলেন এবং হারানোর ফলে তারা যে ইউটিউবের উপর নির্ভরশীল ছিলেন সেটা তারা আসলে আর করতে পারে না রিলাই করতে পারে না এই ধরনের অনেক ভিডিও বেরিয়েছে অনেক নিউজ হয়েছে দুনিয়াব্যাপী তো আমি সেই জন্য বলছি যে আমার চ্যানেলেও কিছু এ ধরনের হয়েছে শুধু আমার না অনেক চ্যানেলের মধ্যেই যে হয়তো আমার সাবস্ক্রাইবার আরও বিশ পঁচিশ হাজার আছে যেগুলো কোনো এক সময় রিলিজ দিবে কিন্তু এখন দিচ্ছে না ভিউর ক্ষেত্রেও তাই অনেক ভিউ আছে যেগুলো আমি ওভার নাইটও দেখেছি যে টু থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড বেড়ে গেছে আবার অনেক সময় ফাইভ থাউজেন্ড চলেও গিয়েছে তো এটাকে বলে সিস্টেম প্লিচ এবং ওই যে বললাম না যে ইউটিউবের যত জনপ্রিয়তা আছে তাদের দুর্নামও আছে তো সে কারণে কিছু কিছু চ্যানেল একটু ভুগছে আবার অন্যরা যারা ভুগছে না তারা হয়তো ভবিষ্যতে ভুগবে বা অতীতে ভুগেছিল তো তারপরেও আমাদেরকে চ্যানেল আমাদের সবাইকে চ্যানেলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আমি সাম্প্রতিককালে কিছু মেসেজে আপনাদেরকে বলেছি যে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের নিজ নিজ উদ্যোগে কাছের কমপক্ষে জনকে বলবেন যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে এবং বইটিও প্রি অর্ডার করতে যাতে চ্যানেল কোনোভাবে যত রকমের সমস্যাই হোক যাতে চ্যানেল পিছিয়ে না পড়ে এবং এগিয়ে যায় কারণ আপনারা যে ধরনের মেসেজ লিখেন যে অনেক মেসেজ লিখেছেন যেগুলো পরে আমার চোখের পানি পর্যন্ত চলে এসেছে কারণ এ ধরনের মেসেজ পাওয়ার যোগ্য আমি কিনা জানি না এবং কিছু কিছু শিক্ষার্থীর সাথে সাম্প্রতিককালে সিডনির রাস্তায় অলিগলিতে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গিয়েছে তো তখন দেখি তাদের যেই মানে ফিডব্যাকগুলো বা মন্তব্যগুলো তারা করেন খুব ভালো লাগে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি জানি যে চ্যানেলের পেছনে অনেক ভালো ভালো মানুষ বা লোক আছেন শিক্ষার্থী আছেন দুনিয়াব্যাপী সব জায়গাতেই অনেকে ফেসবুকে মেসেজও লিখেছেন যে লন্ডনে আপনার অনেক ফ্যান আছে জাতীয় আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি একই বিষয় ঘটে কানাডা আমেরিকার ক্ষেত্রেও বা মিডিল ইস্টের বিভিন্ন দেশে ভারতে আর বাংলাদেশে তো অবশ্যই তো আমি সেই জন্য সকলকে বলবো যে যারা নিবেদিত প্রাণ আমার আমাদের আমি আমার বলবো না চ্যানেলটা আসলে আপনাদের সবার আমি একটা উছিলা মাত্র তো আপনারা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে বলবেন যে চ্যানেলটিতে ঢুকে মানে কমপক্ষে দশজনকে বলবেন যে প্রত্যেকে যদি দশজন করে করেন তাহলে দেখা যাবে যে চ্যানেলটি খুব দ্রুত গতিতে আগাবে এবং যে সমস্যাগুলো থাকে এগুলো কাটিয়ে উঠবে কারণ ইউটিউব ফিক্স করা মানে ঐক্যবদ্ধ কিন্তু তারা খুব স্লো এই বিষয়গুলোতে তাদের অনেক সমস্যা আছে পিছনে এগুলো তারা অনেক কিছু উত্তর তারা নিজেরাও দিতে পারে না যে সমস্যাটি দেখেছেন অ্যামাজনের ক্ষেত্রে তারা আমাকে অনেক ভুল তথ্য দিয়েও এগুলোর কোনো আসলে সঠিক মানে কারণগুলো বলতে পারে না আবার ঠিক মতো দুঃখ প্রকাশও করে না সরিও বলে না কারণ আমার কাছে সব এভিডেন্স আছে যে তারা আমাকে অনেক মিসলিডিং ইনফরমেশন দিয়েছিল সে কারণে অনেক সমস্যা হয়েছে বইটার পেছনে তা নাহলে বইটা হয়তো আরও দুই আড়াই মাস আগেই প্রকাশিত হয়ে যেত তবে এতটুকু বলবো যে প্রথম বইটি প্রকাশ হওয়ার পর পরের বইটি হয়তো আমাদের সমস্যা হবে না যে পরবর্তীতে আমার একটা ইচ্ছা আছে যে শুধুই কনভারসেশনের উপর একটা বই যে যেখানে কিভাবে বিভিন্ন সিচুয়েশনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন করতে পারি মানুষের সাথে বিভিন্ন উসিলায় তো সে বইটা আসলে আমার রেডি অনেক আগে থেকেই কিন্তু আমি এটার প্রথমটার পর কমন ক্লোজ অ্যান্ড ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন্স ইন প্র্যাকটিসের পরপরই আমি সে বইটা প্রকাশ করতে চাচ্ছি 
তো আবারও বলবো বন্ধুরা আপনারা যারা নিবেদিত প্রাণ কর্মী আছেন তারা প্রত্যেকে জন করে কাছের মানুষকে বলবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম বইটিও যথাসম্ভব প্রি অর্ডার করার জন্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন যে সম্প্রতি আমার গলার অবস্থা খুব বেশি ভালো ছিল না এখনও হানড্রেড পার্সেন্ট নয় তারপরেও আপনাদের ভালোবাসায় আপনাদের কারণে যে আমার যে ঘাড়ে এক দায়িত্ব আছে সে কারণে আসলে আমি ক্যামেরার সামনে আসতে অনেকটা বাধ্য হয়েছি শরীর ভালো আছে শুধু গলাটার অবস্থা এখনও হানড্রেড পার্সেন্ট নয় দোয়া করবেন আল্লাহর রহমতে যাতে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আপনাদেরকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান বাস্তবভিত্তিক অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারি ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধুরা ধৈর্য ধরে কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যারা নতুন শিক্ষার্থী তাদের কাছে কথাগুলো একটু বিরক্তিকর মনে হতে পারে তবে যারা নিয়মিত তারা জানেন কেন আমি বলেছি তো সেই জন্য একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ কথাগুলো বলার প্রয়োজনীয় তো ছিল বিদায় আমি বললাম তো এখন সরাসরি আমরা আলোচনায় ফিরে যাই যে আমি বলছিলাম আগে যে আমরা আজ কজিটিভ ভার্বের উপর আলোচনা করব কজিটিভ ভার্ব সরাসরি বোঝার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কজিটিভ কথাটা কি কজিটিভ এসেছে ভার্ব কস থেকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সি আই ইউ এস তারপর ই হলে এটা হয় কজ আমরা যখন বিকজ বলি তখনও কিন্তু বি ই তারপর কিন্তু ওই কস থাকে ওই কসটাই হচ্ছে এখানে এবং যেটা থেকে কজিটিভ হয়েছে অ্যাজ এন অ্যাডজেকটিভ তো এই কসটা একটা ভার্ব কজ মানে হচ্ছে কোনো কিছু ঘটানো বা সংগঠিত করানো তো যখন কোনো কিছু ঘটানো হয় করানো হয় এই করানোটা কিন্তু কাউকে দিয়ে করাতে হবে এটা মানুষ হোক গরু ছাগল গাধা যাই হোক মানে একজন মানুষ আরেকজনকে করাবে এটাই স্বাভাবিক এই করানো আমরা বিভিন্নভাবে করাই কেউ জোরপূর্বক করাই কেউ বাধ্য করে করাই কেউ দায়িত্ব অর্পণ করে করাই আবার কেউ কেউ হয়তো অনুমতি সাপেক্ষে করাই তো এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের করানোর সিচুয়েশন আছে যেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব তবে আজকে আমরা তিনটি জনপ্রিয় বিষয় একটি হচ্ছে ল্যাট তারপর মেইক তারপর হ্যাপ এবং এই তিনটির কিন্তু আমরা অর্থ কম বেশি জানি হয়তো ল্যাটের আলোচনা আমার পর্বে হয়নি তবে মেইক অর্থ আমরা জানি তৈরি করা বানানো বা করা অনেক ক্ষেত্রে ইত্যাদি বোঝাই মেইকের উপর আমি একটা বিস্তারিত এপিসোড বানাবো গ্যাটের মতো গ্যাটের যেমন দশটি ব্যবহার মেইকেরও বেশ কিছু ব্যবহার আছে যেগুলো আমরা করব বুকে ভিওলারি ইন প্র্যাকটিসের অনুষ্ঠানে তারপর হ্যাব দিয়ে আমরা অনেক ধরনের ইয়ে জানি যে হ্যাব একটা অক্সিলারি ভার্ব আবার হ্যাজ মূল ভার্ব কিন্তু এখানে কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই নয় হ্যাঁ মূল ভার্বের মতোই তবে কজিটিভ ভার্ব হিসেবে এখানে আমরা ব্যবহার করব তো বন্ধুরা আমি এখানে প্রথমটিতে লিখেছি ল্যাট যে কাউকে কিছু করতে অনুমতি দেয়া যে আমরা যখন কাউকে দিয়ে কিছু করাই মানে এটা অনুমতির মতো তখন আমরা ল্যাট ব্যবহার করি তারপর লিখেছি মেইক কাউকে কিছু করতে বাধ্য করা এটাও কিন্তু ল্যাটের মতোই কাউকে দিয়ে কিছু করানো তবে পার্থক্যটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমরা বাধ্য করাই কাউকে কিছু করতে হয়তো বাধ্য করা অনুমতি দেওয়া কথাটা সরাসরি আমরা বাংলা বাক্যে ব্যবহার করি না তবে অর্থটা আমরা ভিতর থেকে পেয়ে যাই তারপর লিখেছি হ্যাঁ কাউকে দিয়ে দায়িত্ব পালন করানো যে আমরা কারোর উপর ছেড়ে দিই না যে এই কাজটি করার জন্য যে তাকে দিয়ে আমি করাই অনেকটা কিন্তু এখানে বাধ্য করানো হয় না বা অনুমতি দেওয়া হয় না কিন্তু তাকে সাবলীলভাবে বলা হয় করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাপ ব্যবহার করি এবং এই তিনটির তিন ধরনের অর্থ থাকলেও ফর্মেশনটা কিন্তু সেম আমি হয়তো ফর্মুলা লিখিনি তবে সরাসরি বাক্যের মাধ্যমে আমরা মানে আসলে ফর্মুলাগুলো বা সূত্রগুলো পেয়ে যাব আর এখানে এই তিনটির মধ্যে আরও একটি ইউনিকনেস যে একই রকম বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা শিখেছিলাম যে টু ডু করতে টু ইট খাইতে টু হ্যাভ করতে লইতে টু গেট পেতে এই যে এগুলোতে আমরা তে অর্থ পাই এখানেও কিন্তু কথায় কথায় আমরা তে অর্থ পাব কিন্তু এর আগে ইনফিনিটিভ টু ব্যবহৃত হবে না এটা মাথায় রাখতে হবে অনেক শিক্ষার্থী দেশে বিদেশের এ ভুলগুলো হর হামেশা প্রতিনিয়ত করে থাকেন এবং সেই জন্যই হয়তো অনেকেই চাচ্ছেন যে আমি পজিটিভ ভার্বের উপর আলোচনা করি আপনারা বলেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ আপনারা না বললেও আমি এই বিষয়ে আলোচনা করতাম অবশ্যই সোনার লেচার আজ হোক কাল হোক তো বন্ধুরা অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে আমার প্রতিটা এক্সাম্পল শুনবেন অ্যাট দ্য এন্ড আমরা টেস্ট ইউসেলগুলো করব তো বন্ধুরা আমরা যদি এখানে ল্যাচের অধীনে প্রথম এক্সাম্পলটি নেই তাহলে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারব আমি এখানে লিখেছি যে আই ল্যাট হার এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে সাবজেক্ট প্লাস ল্যাট প্লাস 
মানে অবজেক্ট বলতে পারেন বা এখানে এটাকে প্রোনাউন বলতে পারেন হোয়াট এভার ইউ লাইক যে আই লেট হার মানে কি আমি মানে একটা মেয়ে তাকে কিছু মানে করিয়েছিলাম এই জাতীয় এখন কি করিয়েছিলাম এটা হচ্ছে বিষয় এটা বুঝতে হবে পরবর্তী ভরটার উপর ভিত্তি করে আমি হয়তো বলতে পারি না যে আমি তাকে আমার মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম তার মানে দেখুন এর ভিতরে কিন্তু আমরা একটা অনুমতি অনুমতির গন্ধ পাচ্ছি যে তাকে আমি অ্যালাউ করেছিলাম মানে বিষয়টা অনেকটা যে অ্যালাউ সাম ওয়ান্ট ডু সামথিং ইংরেজিতে এভাবে আমরা বলতে পারি যে কাউকে কিছু করতে মানে আমরা অনুমতি সাপেক্ষে কিছু করতে দেই তাহলে কি লিখতে পারি আমরা আই লেটার ইউজ মাই ফোন দেখুন হয়ে গেলে কিন্তু এখানে কিন্তু আই লেটার টু ইউজ বললে হবে না এই একটা ভুল কিন্তু হতে পারে অনেকে করে থাকেন সময় অসময় আই লেটার যে কোনো কালেই বলুন আমি আরেকটা বিষয় যে ল্যাট একটা কিন্তু ভার্ব এবং এই ল্যাটের অতীত কিন্তু আবার ল্যাটি ল্যাটেড হবে না বা অন্য কোনো ফর্ম হবে না বুঝতে হবে যে আই লেট হার ইউজ মাই ফোন আমি আমার ফোনটি তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম হয়ে গেল কিন্তু তারপর মাই প্যারেন্টস ল্যাট মি এখন আমার পিতা মাতা আমাকে কি অনুমতি দিয়েছিলেন কি করতে কিছু একটা করতে এখন করাটা কি যে মাই প্যারেন্টস ল্যাট মি খাম টু আমি হয়তো বলতে পারি কি যে অস্ট্রেলিয়া এটা আসলে সত্য আমার পিতা মাতা না দিলে কিন্তু আমি অস্ট্রেলিয়া আসতে পারতাম না এটা একটা সুন্দর রিয়েলিস্টিক এক্সাম্পল দ্যাট মাই প্যারেন্টস ল্যাট মি খাম টু অস্ট্রেলিয়া এখানে বুঝতে হবে যে এটা অতীতের ঘটনা ল্যাট দিয়ে বোঝাচ্ছে কিন্তু আমি আবার এখানে কেম বললে হবে না কিন্তু বা টু খাম বললে হবে না এটা বুঝতে হবে সব সময় যে মাই প্যারেন্টস ল্যাট মি খাম টু অস্ট্রেলিয়া মাই প্যারেন্টস ল্যাট মি গো টু ইংল্যান্ড আমার ভাই ইংল্যান্ডে থাকেন যে মাই প্যারেন্টস ল্যাট মাই ব্রাদার গো টু লন্ডন দেখুন তারপর একটা শি উইল নট ল্যাট মি মানে কি ভবিষ্যৎকালে কি সে আমাকে করতে দিবে না এখন কি করতে দিবে না কাজটা আমরা জানতে পারি একটা উইথ দ্য হেল্প অফ এ ভার্ব একটা ভার্বের সাহায্যে যে শি উইল নট ল্যাট মি ড্রাইভ দ্যার হতে পারে অ্যাট নাইট যে শি উইল নট ল্যাট মি ড্রাইভ দ্য খার যে সে আমাকে রাতে গাড়ি চালাতে দিবে না বা অনুমতি দিবে না জাতীয় অনুমতি কথাটা আগেও বলেছি যে বাংলায় হয়তো আমরা সরাসরি বলি না তবে ভিতরে ভিতরে আমাকে সেন্সে আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট আই হ্যাভ টু গেট দ্য পয়েন্ট আমাকে বুঝতে হবে তারপর একটা বন্ধুরা মেঘ দিয়ে মেঘ দিয়ে আসলে আমরা কথাবার্তায় প্রচুর ব্যবহার করি ল্যাট দিয়ে যেভাবে বলি মেঘ দিয়ে কিন্তু তার চেয়ে কম নয় বেশি ছাড়া তো আমি এখানে লিখেছি যে কাউকে কিছু করতে বাধ্য করা তো আমরা পরিস্থিতি দ্য সিচুয়েশন উইল ঠ্যাল আস হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইন দ্য ইন দ্য ইনসিডেন্টস ওকে যে ঘটনাতে যে পরিস্থিতি যে কি হচ্ছে যে এগুলো কিন্তু আসলে আমরা বুঝতে পারব যেমন আমি প্রথমটিতে লিখেছি যে দেয় মেড হিম তারা এটা থেকে বোঝা যায় যে তারা তাকে কিছু করিয়েছিল মানে করিয়েছিল এটা কি আমাকে বুঝতে হবে আমি হয়তো বললাম যে দেয় মেড হিম মেরি মেরি মানে কি বিয়ে করা কিন্তু আমরা জানি দেয় মেড হিম মেরি হয়তো বললাম সখিনা যে তারা ওকে তাকে বাধ্য করেছিল কি করতে সখিনাকে বিয়ে করতে বাংলাতে হয়তো বাক্যটা শুনতে অনেক বড় মনে হয় এই জন্য অনেক সময় বাংলার এক্সপ্রেশনগুলো একটু আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় এই জাতীয় বাক্যের ক্ষেত্রে তবে বিষয়টি এরকম যে মানে সে তার নিজের ইচ্ছায় সখিনাকে কিন্তু বিয়ে করেনি হয়তো যে কারো ইনফ্লুয়েন্স ছিল সাম ওয়ান ইনফ্লুয়েন্সড সাম ওয়ান ফোর্স হিম অনেকটা মানে ফোর্স বলতে অনেক জোরালো মনে হয় এটা হচ্ছে অনেকটা যেমন এটাতে বলেছিলাম যে অ্যালাউ সাম ওয়ান টু ডু সামথিং আর এখানে হচ্ছে ফোর্স সাম ওয়ান টু ডু সামথিং যে অনেকটা বাধ্য করার মতো যে কাউকে কিছু করতে তো দেয় মেড হিম মেরি সখিনা হয়তো তার পছন্দ ছিল কমলাকে বিয়ে করার কিন্তু দেয় হয়তো তার পিতা মাতা তাকে সখিনা বিবিকে বিয়ে করতে বাধ্য করিয়েছে এটা হতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু হয় আমাদের সমাজে আমাদের সাব কন্টিনেন্টে সবসময় নাটক সিনেমায় বেশি দেখা যায় বাস্তবে হয় বিদেই আমরা নাটক সিনেমা এগুলো দেখি তো আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন তারপর আরেকটা মজার বাক্য আমরা বানাতে পারি এখানে যে দীপিকা ইজ মেকিং দীপক যে দীপিকা দীপককে কিছু করাচ্ছে কি করাচ্ছে 
হয়তো আমরা বলতে পারি কি ড্যান্স তার মানে কি দীপিকা দীপককে নাচাচ্ছে ড্যান্স মানে কিন্তু নাচা যে দীপিকা ইজ ড্যান্সিং দীপক ইজ ড্যান্সিং আই এম ড্যান্সিং মানে আমি নাচছি কিন্তু এখানে কিন্তু একজনের প্রভাবে আরেকজন করছে তার মানে দীপিকাই দীপককে নাচাচ্ছে দীপিকা যদি চুপ থাকে দীপক নাচবে না মূল বিষয় হচ্ছে এটা তার মানে দীপিকার কারণে দীপক ইজ ফোর্স টু ড্যান্স হেয়ার যে দীপককে ড্যান্স করতে বাধ্য করা হচ্ছে বিষয়টা এরকম তারপর হয়তো একটা প্রশ্ন করতে পারি আমরা হু দিয়ে বাক্য গঠন শিখেছিলাম ইংলিশ ফর ডেলি লাইফে অতীতে কোনো এক পর্বে তো হু মেড ইউ আমরা কথায় কথায় এভাবে বলতে পারি যে কে তোমাকে কি খাম হেয়ার যে হু খেম হেয়ার মানে কি কে এসেছিল কিন্তু এখানে কি হুটা কিন্তু একটা সাবজেক্টের মতো এই কোয়েশ্চেনটাতে যে কেউ মানে তোমাকে বাধ্য করেছে এখানে আসতে তো প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে হু মেড ইউ খাম হেয়ার যে কে তোমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে বাংলায় অনেকটা এরকম মনে হচ্ছে যে বাধ্য করেছিল হয়তো বলতে পারেন তো এখন মানে কার কারণে তুমি এখানে এসেছিলে হু মেড ইউ হয়তো আপনি বললেন যে মাই ব্রাদার মেড মি খাম হেয়ার মাই ফ্রেন্ড মেড মি খাম হেয়ার তার মানে আমার বন্ধু আমার ভাই আমাকে এখানে এনেছিল বা আসতে বলেছিল মানে তাদের কারণে আমি এসেছি মানে জিনিসটা অনেকটা কিন্তু তারা অনুমতি দেয়নি এখানে কিন্তু অনুমতির চেয়ে অনেকটা বেশি যে তারা আমাকে বলেছে যাওয়ার জন্য আমরা সাধারণত ভাই বাবা মায়েরা যখন বলে তখন এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সময় তাদের কথা কিন্তু আমরা শুনি তো সে কারণে এটা অনেকটা বাধ্যবাধকতার মতো ওকে শিক্ষকরা অনেক সময় আমাদেরকে বাধ্য করে অনেক কিছু করতে ঠিক আছে যে হোমওয়ার্ক করতে হয়তো বলল তো এই জাতীয় বিষয়গুলো তখন কিন্তু বাধ্য করার মতো তো এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে বিষয়টা তারপর বন্ধুরা শেষের টাই আমরা হ্যাপ দিয়ে কাউকে দিয়ে দায়িত্ব পালন করানো এটা হচ্ছে অনেকটা যে গিভ সাম ওয়ান টু পারফর্ম সাম রেসপন্সিবিলিটিস বা ডু সাম রেসপন্সিবিলিটিস যে কাউকে দিয়ে কোনো দায়িত্ব পালন করানো ওকে যে আমরা যদি প্রথম এক্সাম্পলটা এখানে নেই যে আমি লিখেছি দ্য টিচার হ্যাড দ্য স্টুডেন্টস যে শিক্ষক স্টুডেন্টদেরকে কিছু করতে বলেছিল যে এটা অনেকটা পরিস্থিতি নির্ভর যে টিচার বাধ্য করতে পারে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এ দিয়ে এটা দিয়ে হবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যে স্টুডেন্টরা কিভাবে নিয়েছিল বিষয়টা তো আমি হয়তো এটাকে একটু পলাইট ম্যানারে নিলাম যে দ্য টিচার হ্যাড দ্য স্টুডেন্টস রাইট এই লেঠা যে শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদেরকে দিয়ে একটি চিঠি লিখিয়েছিল বা তাদেরকে চিঠি লিখতে বলেছিল মানে চিঠি লেখার জন্য তাদেরকে মানে চিঠি লিখিয়েছিল এই জাতীয় জিনিস যে কি জন্য হয়তো যে দ্য টিচার হ্যাড দ্য স্টুডেন্টস রাইট এ লেটার টু দ্য প্রিন্সিপাল যে প্রিন্সিপালের সমীপে হয়তো স্টুডেন্টরা কোনো একটা কিছু করেছে হয়তো তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তো সেই জন্য তার ক্লাসের শিক্ষক বলল যে তোমরা একটা লেটার লিখো এটা শিক্ষক কিন্তু লিখছে না কিন্তু স্টুডেন্টরা লিখছে কিন্তু কার প্রভাবে টিচারের কারণ সে তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে অনেকটা কিন্তু বাধ্য বাধকতা যদি ওই রকম হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো একটা আবেদন করার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিল যে তোমরা এই লেটারটা লিখো টু দ্য প্রিন্সিপাল তারপর উই উইল হ্যাভ দ্য ইঞ্জিনিয়ার যে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি প্রকৌশলী তো এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন তো এখন আমি হয়তো এক্সাম্পল হিসেবে বললাম যে উইল হ্যাভ দ্য ইঞ্জিনিয়ার চেক আওয়ার ইলেকট্রিক সিটি লাইন হয়তো আমাদের ইলেকট্রিসিটি লাইনে কোনো গন্ডগোল আছে সেই জন্য আমি কিন্তু তাকে বাধ্য করতে পারি না আমি কিন্তু এখানে তাকে দায়িত্ব দিতে পারি কারণ সে হি ওর শি উইল গেট মানি ফ্রম মি টু পারফর্ম দ্য জব সো আই এম গিভিং হিম দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু ডু সামথিং ফর মি ওকে আমার জন্য কিছু করার জন্য তাকে দায়িত্ব দিচ্ছি তো উই উইল হ্যাভ দ্য ইঞ্জিনিয়ার চেক আওয়ার ইলেকট্রিসিটি লাইন যে আমাদের ইলেকট্রিক লাইন চেক করানোর জন্য ওকে ইঞ্জিনিয়ারকে আমি দায়িত্ব দেব বা ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে আমি আমাদের বৈদ্যুতিক লাইন চেক করাবো তারপর দ্য বস ইজ হ্যাভিং হিজ ফি আই ফি আই মানে কি মানে ফি এস এর মতো যে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্য বস তো জানেনি যে ম্যানেজার ইজ হ্যাভিং হিজ ফি আই এখানে আমি টু দিতে পারি না বলবো কি সেন্ড অ্যান ইমেল বা ফ্যাক্স যে বস কি করছে তার পি আই কে দিয়ে একটি ইমেল পাঠাচ্ছে কে পাঠাচ্ছে হু ইজ সেন্ডিং দ্য ফি আই ওয়াই বিকজ বস আস্ট হিম ওর হার টু ডু দ্যাট বস তাকে বলেছে সেই জন্য সেটা করছে দ্য বস ইজ হ্যাভিং হিজ ফি আই 
সেন্ড এন্ড ইমেল হয়ে গেল বিদ্যুৎ তো বন্ধুরা আশা করছি বিষয়গুলো বোঝাতে পারছি আমি আপনাদের সুবিধার্থে আবারও একটা কুইক রিভিউ দিচ্ছি এখানে যে আমরা পজিটিভ ভার্বের তিনটি বিষয় তিনটি ভার্ব আমরা আজকে আলোচনা করেছি প্রথমটি হচ্ছে ল্যাট কাউকে কিছু করতে অনুমতি দেয়া আমি এখানে উদাহরণ হিসেবে লিখেছি যে আই ল্যাট হার ইউজ মাই মোবাইল ফোন যে আমি তাকে আমার ফোনটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম তারপর প্যারেন্টস মাই প্যারেন্টস ল্যাট মি খাম টু অস্ট্রেলিয়া আমার পিতা মাতা আমাকে অস্ট্রেলিয়া আসতে দিয়েছিল বা অনুমতি দিয়েছিল শি উইল নট ল্যাট মি ড্রাইভ দ্য খার সে আমাকে গাড়ি চালাতে দিবে না মানে কি মানে অনুমতি দিবে না তো অনুমতি সাপেক্ষে আমরা এখানে লেটার ব্যবহার শিখেছি তারপর মেঘ দিয়ে কাউকে কিছু করতে বাধ্য করা বা এ জাতীয় কিছু যে দেয় মেড হিম ম্যারি সখিনা যে তারা তাকে সখিনাকে বিয়ে করতে ওকে বাধ্য করেছিল বা তাকে সখিনার কাছে বিয়ে দিয়েছিল করাইয়েছিল এ জাতীয় দীপিকা ইজ মেকিং দীপক ড্যান্স দীপিকা দীপককে নাচাচ্ছে যে একজন আরেকজনকে বাধ্য করছে হয়তো দীপক দীপিকা হয়তো ভালোই বা সে ধরতে পারেন তো এখন সে মানে দীপিকা ওইটা বুঝে কিন্তু প্রিটেন্ড করছে আর কি আছে না এরকম করে আবার অনেক সময় উল্টাটা হয় যে ছেলেও না চায় মেয়েকে তো কেউ ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না আপনি চাইলে এটাকে দীপক ইজ মেকিং দীপিকা ডান্স এটাকে দিয়েও আপনি মনে মনে খুশি থাকতে পারেন ছেলেদের কথা বলছি তো এই আর কি তো এটা অনেকটা একটা প্রেম প্রেম খেলার মতো তারপর হু মেড ইউ খাম হেয়ার কে ওকে তোমাকে এখানে আসতে বলেছিল বা আনিয়েছিল যে কার কারণে তুমি এসেছিলে কে বলেছিল এ জাতীয় অনেকটা তো এখানে কেউ যখন কাউকে কিছু করতে বলে অনেকটা তাকে মানে শুধু অনুমতি নয় এটা বাধ্য করার মতো যে তাকে করতেই হবে এ জাতীয় এই ক্ষেত্রে আমরা মেঘ বলি তারপর অবশেষে আমরা জেনেছি কাউকে দিয়ে দায়িত্ব পালন করানো কারো উপর যখন কোনো দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় তখন আমরা হ্যাপ দিয়ে করি হ্যাবের বিপরীতে আরও একটা আছে গ্যাট যেটা আলোচনা আমরা করব আরও একদিন সেটার ব্যবহারটা একটু ভিন্ন ধর্মী সেই জন্য আমি একই দিনে কনফিউশনে ভোগাতে চাচ্ছি না আমরা আরও একদিন ভবিষ্যতে এটা জেনে নেব দ্য টিচার হ্যাড দ্য স্টুডেন্টস রাইট এ লেটার যে স্টুডেন্টরা কি চিঠি লিখেছিল কি জন্য টিচার তাদেরকে লিখার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিল যে টিচার একটি চিঠি লিখতে স্টুডেন্টদেরকে বলেছিল বা তাদেরকে দিয়ে লিখিয়েছিল তারপর উই উইল হ্যাভ দ্য ইঞ্জিনিয়ার চেক আউট ইলেকট্রিসিটি লাইন আমরা আমাদের বৈদ্যুতিক লাইনটি ইঞ্জিনিয়ার বা একজন প্রকৌশলী দিয়ে চেক করাবো বিষয়টা এরকম দ্য বস ইজ হ্যাভিং হিজ ফি আই সেন্ড অ্যান্ড ইমেল মানে অফিসের বস কি করছে একটি ইমেল পাঠাচ্ছে তার মানে পিএর মাধ্যমে যে পিএ কে দিয়ে একটা ইমেল পাঠাচ্ছে তো আশা করছি বন্ধুরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা টেস্ট ইউর সেলফ করতে যাচ্ছি ধন্যবাদ বন্ধুরা আমি কিছু বাংলা বলবো আপনারা ইংরেজিতে সেগুলোকে ট্রান্সলেট করবেন এবং খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে কারণ যে কোনোটা যে কোনো জায়গায় আসতে পারে তবে অবস্থার উপর ভিত্তি করে আপনি এগুলো ইউজ করবেন কিছু টিপস আমি দেব একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন মা আমাকে সেখানে যেতে দেয়নি এটা অনেকটা অনুমতির মতো মা আমাকে সেখানে যেতে দেয়নি শিশুটি আমাকে হাসাচ্ছে এটা মানে বাধ্য করা হচ্ছে যে তাকে সে তাকে হাসতেই হবে শিশুটির কারণে এটাও কিন্তু বাধ্য করা বলতে পারেন শিশুটি আমাকে হাসাচ্ছে হাসানো ইংরেজি আশা করি জানেন লাফ আমি মেকানিক দিয়ে আমার গাড়িটি ঠিক করাব আমি মেকানিক দিয়ে আমার গাড়িটি ঠিক করাব ঠিক করা ইংরেজি যারা না জানেন ফিক্স বলতে পারেন এফ আই এক্স ফিক্স ডাক্তার নার্সকে দিয়ে রোগীর জ্বর মাপাচ্ছে ডাক্তার নার্সকে দিয়ে রোগীর জ্বর মাপাচ্ছে 
এখানে জ্বর মাপা বলতে পারেন যে টেক টেম্পারেচার বলতে পারেন বা চেক টেম্পারেচার বলতে পারেন এখানে ফিভার না বললে হবে জাস্ট টেক টেম্পারেচার আমিন আমিনাকে তার কম্পিউটার ব্যবহার করতে দিয়েছিল আমিন আমিনাকে তার কম্পিউটার ব্যবহার করতে দিয়েছিল এখানে অনেকটা মানে অনুমতির মতোই মানে স্বাভাবিক বিষয় বাবা তার ছেলেকে হোমওয়ার্ক করাচ্ছিল বাবা তার ছেলেকে হোমওয়ার্ক করাচ্ছিল মানে এটা অনেকটা আপনি বলতে পারেন যে অনেকটা বাধ্যবাধকতার মতো কারণ বাবার কথা ছেলেকে শুনতেই হবে সেভাবে পড়তে পারেন ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আশা করছি ক্লিপটি আগের মতোই ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলের নিচের যে লাইক বাটনটি আছে সেটি অবশ্যই প্রেস করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের সাথে যে যে মাধ্যম ইউজ করেন সেখানে শেয়ার করবেন চ্যানেলে নতুন হলে এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবেন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে রিংটনটি আছে সেটিও প্রেস করতে ভুলবেন না বিশেষত কোনো কিছু জানতে চাইলে চ্যানেলের নিচে মন্তব্য লিখুন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শীঘ্রই আবারও দেখা হবে হ্যাভ এ লাভলি ডাই